。宋先生，每当夜色来临，听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出。故去的亲人，那么近又那么远，虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受它，梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵，如同曾经年少，落日余晖，不能言说，如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年，对着最后的落日，无言相顾。我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗不如我们见面吧。天哪，你要见面了！哦，怎么了？怎么了？好紧张，好紧张！哦，天哪，居然要见面了，太棒了！夏，今天半夜发什么疯啊？不是你说的吗？生活这么复杂，连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。啊，怎么办？我要穿什么呢？哎呀，没有什么好看的衣服。赵姐姐吧。哎还是不辞职，是个问题。面包还没做合格呢，像做蛋糕啦。你别看那卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。来尝尝。呃，这个不用快尝尝，尝尝尝。哎呀，哈哈哈嗯，那那我尝一下哈哈、嗯。啊啊！怎么那么硬啊？啊！哎。这比上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈
，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材。也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔大叔大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，也别让我当小白鼠了哈。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀，对吧？啊、对。少啊，来例假啦！哎呀，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能，就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。<笑>你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。自走花流。哎，哎，这么好吃的蛋糕没人欣赏。发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢。过来，过来吃点啊！来，不啦。总有一天，我让赵总喜欢上我的蛋糕。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯、哦，你胆子变大了，吃枪药了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去，出去，回来，拿出去。这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊！我怎么那么没出息啊？你手机一直在响，吵得大家没法工作了都。喂，秦浩。什么情况啊？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了，那破公司有什么好留恋的呀？哎，其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏。哎，老板叫我。难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让你六点钟准时到达。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢可以酒量倍增。这是真的。呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总，来往里面请。赵总你好，请。钱总，这位就是 Mary 总裁赵丹桥先生。钱总你好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。
请坐。谢谢。哎，小妹妹，坐到身边来。叫我小夏就行。啊，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒，一个小姑娘居然爱喝绍兴酒。嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒。所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说，它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过。有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一？我爸很多年前意外去世了。对不起啊。服务员。是。请您付钱的。换酒，今天全部改喝绍兴酒。嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多。那可是中国的传统名酒。啊，等一下，一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，大总，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我，绍兴酒的故事感动了我。孝顺的孩子，一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。树洞先生
，忙碌的一天又过去了，一切都归于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。嗯。嗯，啊，啊，啊，头好痛、啊。我是怎么回来的？我们给你扛回来的呀，你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。啊，该死的绍兴酒，你好选不选，选了我最不擅长的。让我输的好惨！你在笑什么呀？看我出丑很好笑是吗？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒。像什么白兰地啊，什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑？到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你站这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了。这就好。哎呀，你那些领带啊，没一个好看的。一会儿今天结束了，去买新的啊。没事儿，不用那么讲究。那怎么能行？你以前怎么穿是你的事儿，从今天起啊，你就是我王璐的老公，你得有品位。哎，我们下午去完蓝桥国际就去买啊。你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。哎呀，行吧，行吧，走吧。嗯。小姐辛苦了啊，董总您来了，正好，我们这次珠宝秀的主题设计初稿已经出来了，我们计划从酒店大堂到会议室做一个主题的延伸。我们现在正在进行实景。叶欣，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学。不好意思，冯总，这样吧，我让我的员工先带你去会议室看一下。叶欣，我们刚刚去订了婚礼菜单和流程，我们选了下个月八号是个黄道吉日，你一定要过来啊。
，我们请了全班同学，所以你不用什么压力。那天就当着同学聚会好了。你知道的，我一向工作都挺忙的，那天不一定有空。我们再说。真是巧，我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了，你人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀、啊，我把手捧花给你，沾沾喜气啊。露、嗯、啊，路上堵车，来晚了，别着急了吧。嗯。八号是不是？我一定参加。看什么呢？啊？啊！我在想啊，你说说我，我怎么没早点跟你好呢？嗯。现在也不晚了。钱总也太爽快了，这么快就把合同签下来了。商人一切都以利益为本，我们的方案投资回报率很理想，有眼光的投资人都不会拒绝，谁都不会与人民币过不去的。怎么什么事儿到你嘴里就变得没有温情？温情？商界不相信眼泪，更没有温情。这是一块弱肉强食、寸土必争的战场。那也容不下亲情、友情，还有爱情吗？好好赚钱吧，没有钱你拿什么呵护你的亲情？嗯，支持你的爱情，联络你的友情，哼，靠嘴吗？别闹了。嗯，拿着，签上你的名字。对啊，公司的规矩，今天这份合同有你的一份。我还可以在上面签字呢。怎么你不想签、啊？不不不不，我就太激动了。<笑>那我那我签字。嗯。哎，赵总。上面还有字儿呢。我的东西都有我的名字。哦，跟电视里的有钱人都一样的，可以显摆。这不是为了显摆。我告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。这个是《千与千寻》里面小白龙说的话哎，你也看过吗？嗯，对呀、啊，因为我朋友介绍给我，所以我看了好多遍呢。那你是小白龙吗？是，我之前丢了自己的名字，现在努力想找回来，这样我才能回去。在你眼里，我是汤婆婆吧？就知道我是你心目中那个剥削全人类的大资本家，我说的没错吧？也没有啦，是你创造了一个世界，我就是里面的小工。如果没有你的话，整个世界都跟我没有关系了。送你了，谢谢
龙总，现在在这儿。宁心小姐没事吧？您这话什么意思？不该喝的醋最酸，不该爱的人伤人最深。冯先生，我觉得如果我们聊的内容不是工作的话，那就太浪费时间了。对不起。说，董事长，冯总过来了，请他进来吧。啊，静阳啊，刘一好，坐吧，坐。静阳。珠宝秀的准备工作进度如何？对我们企划部的工作效率还满意吗？还不错，那就好。哎，时间还来得及吧？时间上有些紧张。哦，为什么？我和企划部的沟通不是很及时。是我们企划部出了什么问题吗？是我这里的问题。我现在住在晨曦的酒店，每次过来都要横穿整个市区，交通上。这个问题好解决，我们篮球国际这么大个酒店，你随便挑个房间，到时候我再给你安排一位生活管家，二十四小时专程为你服务。<笑>管家就不必了，让企划部的人每天向我汇报，我这个底就行了。好啊，我会让王秘书尽快给你安排。今天他们企划部送来一个方案，我还是挺满意的。那个叫宁心的，挺有思路。听说你帮忙完成了一个融资项目，消息还挺灵通啊！哎，我这都不是我自己完成的，是赵总完成的。当当当当，我的作品，这就是你朋友圈说的那个中看不中吃的披萨，尝一尝，尝一尝嘛，这就别客气，客气啥呀？这么不给面子，这好歹是我一宿的精心制作，我还想拿给赵总尝。请问您找哪个？是你们赵总约我过来的，还需要你的批准？哎，这这有什么了不起的？不就是一嫩模吗？哎，什么意思啊？你认识他？你是不知道，时不时的就有这种穿着妖艳的小狐狸进来找赵总，我都见怪不怪了。哎，这个披萨我帮你拿给赵总。好、哦，谢谢。嗯。你安排一个商务套房给爱德华珠宝的冯总。好的，还有，通知企划部总监，在珠宝秀完成之前，让宁心住在酒店，临时担任冯总的生活管家，便于企划部和冯总及时沟通。董事长，这恐怕不太合适吧？别质疑我的安排，我刘兰芝还不至于为了生意出卖自己的员工。这个世界上，向来不缺有野心、有能力的人才。我们每一个人都需要磨砺和考验。去吧，照我的意思去安排。是，董事长。节食健身，你看，今天这样的身材，符合你的要求吗？进来，什么事？赵总，这可是乌县精心给你制作的披萨，专门让我给你的。出去吧。赵总，虽然说这样看着不错，但是呢，这是个人哈。怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？哎，那你跟我说说，你在里边看见什么了呗？嗯，不告诉你，你就告诉我吧，急死我了。这样，我
，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。哎，你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？哦。我还以为他是你的那个啊！丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。照片，照片，照片，照。对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还有感谢，这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉您的啊去入住五星级酒店了。五星级酒店，这到底怎么回事啊？是这样的，公司呢接了一个珠宝商的珠宝秀，而这个珠宝秀呢选中了我的策划创意，以后这个项目就由我全权负责了。真的，哇姐，恭喜你，请完成牛排。如果发了奖金，不要说牛排，龙虾都没问题。呃，太棒了。<笑>我觉得这个珠宝商。想追我的意思？真假的？第一天他就拼命夸我的策划案，然后还请我吃饭，又要送我珍贵的珠宝。那你说的呀？当然没有了，我总要观察他一阵儿。不过还好，公司呢现在派我做他的临时管家，我有大把的时间可以了解他，知己知彼，才能百战百胜。嗯，说的对。姐，那个上次那条裙子，再借我一下吧。你干嘛呀？啊、uh, ，我主要是就是明天呢，我有个旅行，呃，策划现场得去一趟。呃，最关键的是呢，周六我要见我的网友。小夏，你以为十年前啊，你还见网友？你是不是第一次亲密接触看播了你？姐。看你想的，是树洞先生，不是别人。哎，你就见我，见我。哎，我认真的跟你说，这个社会，青梅竹马都已经靠不住了，你还相信网友？你是一定会被骗的，你知道吗？哎，你看你想的，我就是好奇，你说认识了这么久，又有共同兴趣爱好的人，到底是什么样子？好奇。如果你一见面，发现他是一个又老又丑的大叔，他是个恐龙，你还好奇吗？你还继续聊啊？姐，你不懂，我对他的感情还是挺复杂的，就是像女生对另一半的期待
，更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会保持联系的。这儿好好看啊，老公！我觉得也不错，好漂亮！哎，那好好看，快！湖边餐厅，哎，找什么？我找我的防晒霜。嗯，天哪，我为什么没带吧？哎，还真有哎！防晒霜、护手霜、唇膏、眼药水、纸巾，老公你全带了。对呀、啊。你说的一辈子都粘着。哎，我是让你来工作，不是来度假的。谁说的呀？我这是密切观察他们的一举一动，知道他们的需求，提供帮助。你没有当过导游，你不懂的。哎，你看，他们多幸福，能有一个相爱的陪伴，真好。告诉你。那些都只不过是人性的一面而已，人性的另一面呢？只是你现在看不到他们之间的欺骗、背叛和争吵。所以你也双面人？你这人怎么那么刻薄呀？就不能内心充满点阳光吗？算了，这个说不通，去找他。哎哎哎蓝桥国际企划部，请问找哪位？宁小姐吗？我是冯静瑶，请今天晚上安排晚餐送到我的房间。冯先生，不知道您对晚饭有什么要求？我想请您今天晚上与我一起共进晚餐，所以呢，一切由你来安排。冯总，这好像不太合规矩吧？宁小姐放心吧，这件事我和董事长沟通过，关于珠宝秀的进程。我需要及时和你沟通，所以呢，已经取得了董事长的同意。如果没有异议的话，那就今天晚上七点，也请您准时参加。你好。请问您是马威公司的代表吗？哦，这有一份快递，麻烦帮忙签一下。去干什么？这不是你的工作。你也看到了，这个新郎在一年前就出轨了，我得告诉新娘啊。你不准去。为什么不能去啊？这个是我的职责，我要为他负责任呢、啊。那你看照片有没有错？我我也不是故意看到的呀，这这不是意外吗？你也知道这是意外，既然发生了意外，就不能再按照预先好的对策来处理。一旦偏离了轨迹，谁还有本事扭转回去？我也不能让新娘蒙在鼓里受尽痛苦吧？你怎么就能断定未来是无尽的痛苦？无论痛苦还是不痛苦，这是他自己的选择。但这对新娘不公平啊！什么叫做不公平？婚姻应该是两个人的事情，和你这个帮他们策划蜜月的人没有关系。你不是上帝。但是，你非要在这个时候告诉新娘，然后他们在结婚前分手，你就满意了？但是我也是为他们好呀。你现在这么做，就是想要拆散一对新婚夫妇，同时也赶走了我们的客人，我们会失去一个建立品牌形象的机会。阿姨，你怎么总想着工作和利益啊？是啊，我倒是想问问你，是什么让你这么自私，屡次以为自己是上帝，去定夺别人的感情？就算是我自私，我得让他知道真相。真相？好，我们来聊聊真相。你认识他们多久了？嗯，轩轩又认识了他未婚夫多久？两个人能走到谈婚论嫁的地步，你觉得你知道的事情会比他知道的多吗？你听着
，你再敢插手这件事情，你就给我立刻回去，我说到做到。董事长，他开始行动了。是的，盯紧点儿。是，董事长。是啊，他点了好多东西，两个人根本吃不饱。你快坐下来跟我们一块吃吧。坐吧。哎，别了，我还在上班呢。没事儿。坐。啊，那行吧。你看你每天上班那么累，快肯定要多吃点补补，对吧？谢谢。哎呀，因为我刚刚才开始的工作，也没有什么经验，所以请你们多担待一点啊。没有，我觉得你策划的很用心，哎，对不对？对对对对，啊，宁夏。桌上这些菜呢，都是我为我家亲爱的口味点的，可能会不太合你胃口，要不你重新点吧。哎呀，不用，我吃什么都行。你的学生真好，是不是有很多小姑娘都很喜欢你？啊，别人喜不喜欢我呢？这个不重要，重要的是我只爱轩轩一个。不好意思啊，我去接个电话，顺便去个洗手间，你们俩。真的在一起十年了，是呀，我也觉得挺不可思议的，可是没想到就这样跌跌撞撞的走下来了。那他一直对你这么好，也不是啦，两个人在一起嘛，总会有磕磕绊绊的。不过还是就这样走下来了呗。那你觉得幸福吗？当然幸福啦。雪雪，我想问你个问题哈，我是说。如果他欺骗了你，背叛了你，你还会跟他在一起吗？我会原谅他。其实说真的，我知道很多人都觉得十年长跑什么的都是骗人的。但说实话，其实你说到欺骗和背叛的，其实他去年就有说过过。真假的？哎，人的感情都是不完美的，女人嘛，还是看开一点比较好。知道了，还会想跟他结婚呢？人总是有犯错的时候。其实平常你看的那些美满的婚姻背后，都是有欺骗和谎言的。但相爱是不够的，最主要的就是相处。我跟他认识那么多年了，我很了解他的为人，我相信他，我愿意去原谅他。其实爱情不就是互相包容你的优点和缺点的吗？这样才能够更加的热爱生活吗？不是。呀，亲爱的，你们怎么都没吃啊？聊什么呢？女人的秘密不能告诉你，是不是？嗯，来吧，嗯，快吃吧。你也吃，去去。呃，二位，我突然想起来，我还有点事儿，不能陪你们吃了。那你们慢吃啊。那，好吧。宁小姐对酒业有研究吗？因为工作的原因，略知一二。这个酒的味道真的很好，冯先生，您很有品味。的确，这款酒在国内非常少。用这么好的酒来招待我这个小职员，太不好意思了。美酒配佳人，能和宁小姐分享。那是我的荣幸。打开看看。这，林小姐，是。
上次你婉拒了我的礼物，所以这次千万收下。冯先生，无功不受禄。林心啊，我真的认为你是我的朋友，而不是生意上的关系。所以，如果你也愿意接纳我作为你的朋友的话，那就收下它。先打开看看。太名贵了，只有你配得上。谢谢。嗯，尝尝今天的牛排。珠宝秀的工作怎么样了？差不多了。我一直跟刘董事长提醒你，真的是。非常的开心，董事长安排你来负责这份工作。谢谢您的夸奖说，只要相爱的本质不变，有一点欺骗和瑕疵，都是可以接受的。我不是你的心灵鸡汤导师，但是就你这次工作的完成度来说，我非常的不满意。知道，我都习惯了，不管我做什么，都会给我四个字，非常不满意。这是五个字。耗子，干嘛呢？我在去机场路上呢，大概晚上八点到吧。把航班号发给我，晚上我去接你。不用了，你这么忙。你的事儿才是大事，赶紧的，发给我。好吧，好吧，那我给你发过去了啊。祝你们一路顺风，谢谢你的安排，不客气。Thank you， 拜拜。拜拜，注意安全啊！老板，不好意思，谢谢。行，好好好。嗯，宁夏。宁夏。哎，耗子，我来的挺是时候的啊，一定饿了，走，吃饭去。那那我先走了啊，拜拜。妈妈，今天还好吗？儿子，昨晚我又做了一个梦，梦见我被鲨鱼追杀。妈，药吃了吗？哎，心病还得心药医呀、啊，你得抓紧时间呐、啊，我怕我活不到那一天了。妈，别胡思乱想，放心吧。一切都按计划顺利进行。哎呦，你得小心这个女人石英昭，特别不要中了她的美人计呀。好，我知道了。啊，妈，我先挂了
，你这周六也不让我好好歇歇，欠个网友至于这么兴奋吗？你也算是见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约他出来见面的吗？没错，是我让你约他见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约他出来见面啊，是想让你放松的。天，你，我帮你看看吧，穿什么合适。说了，这样穿不合适。你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。丹江，你在他面前就是树洞，既不是 MV 的老板，也不是富二代。你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始。千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊，不会喜欢一个男人太正经的。喜欢你这样不正经的？难道你看不出来吗？啊<笑>，行了行了，赶紧换这身吧，听我的没错的。你看，这样穿多好，多有亲和力，是吗？你说万一啊，我说的是百分之五十的概率，他是个恐龙，那你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契，两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK Go。网友吧，哎，你可真行！生活中能忙得过来，还见网友呢？你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道？行吧，行吧，跳吧。嗯，那我去跳了。哎，那不行，那太贵了。嗯，这个这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这是个白的挺好。这不适合，那个那个那个，那比较可爱。这个准备一下，我去试一下啊！你在这儿试吧，害什么羞啊？我的衣服就是好看。不过你穿成这样去见网友多危险啊！万一对方起了决心怎么办啊？你记住了，有什么不对的，马上给我打电话。没事，姐，就说第几了。反正你一直观察着，一旦有意外，立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，我先走了。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人
你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了。<笑>体会你的心情，因为我也忐忑着。啊，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，我会在湖边走廊等候你还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我陪你进去啊？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。董先生，您到了吗？我已经到了湖边走廊了。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你呵呵，说句实话，也不配伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。受到人身攻击。我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面。无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。
完了完了了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友啦？见着了。阿姨，没没没，没没,没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟，哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快！